which one of the following is less likely to be given to a patient having acute myocardial infarction option a morphine option b oxygen option c aspirin option d digoxin the correct answer is option d digoxin initial management of acute myocardial infarction remember the mnemonics onam o n a m oxygen is administered to increase oxygen of the blood nitroglycerin administered sublingually to relieve chest pain nitroglycerin causes relaxation of vascular smooth muscles causing arterial and venous dilation it reduces cardiac preload and afterload and reduce coronary artery spasm aspirin inhibit platelet activation and aggregation before giving aspirin to check patients has aspirin allergy or signs of active or recent j bleeding morphine administered as analgesia because pain stimulate sympathetic nerve system it increase the heart rate and vaso constriction and also morphine is a vasodilator that reduces ventricular payload and oxygen requirements digoxin is commonly used in heart failure digoxin is a cardiac glycosides also called digitalis it strengthen the force of the heart muscle contraction helps restore a normal steady heart rhythm and improve blood circulation which one of the following arrhythmias need to be defibrillated immediately option a ventricular asystole option b atrial fibrillation option c ventricular fibrillation option d pulseless electrical activity the correct answer is option c ventricular fibrillation ventricular fibrillation commonly called vfib is a chaotic or irregular pattern of electrical activity in the ventricles in which electrical impulses originated from many different foci it produces no effective ventricular contraction and no cardiac output in ecg strip difficulty to differentiate p qrs and t waves immediate treatment is defibrillation cpr must be performed until defibrillator is available defibrillation at 360 joule is recommended followed by cpr and drug therapy drugs for management of vfib are epinephrine or vasopressin help the heart to respond better to defibrillation amiodarone and magnesium given to decrease irritability and prevent recurrence of vfib the nurse preparing to administer 0.1 mg of digoxin intravenously the available concentration is 0.5 mg in 2 ml how many ml should be administered option a 0.5 ml option b 0.4 ml option c 0.3 ml option d 0.2 ml the correct answer is 0.4 ml formula for dose calculation d divided by h into q this stands for desired amount h for have available and q is quantity desired amount is how many milligram administered to the patient in this case it is 0.1 milligram next is the h h is have available how many milligram available in one ampule next is quantity quantity is how many ml in one ampule that is 2 ml just calculate it desired amount 0.1 have available 0.5 into quantity is 2 ml so the answer is 0.4 ml onset of action 
ആഫ്റ്റർ ഇൻട്രാവിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ലാസിക് സീക്സ് ഓപ്ഷൻ എ ടു മിനിറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ സി ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ലാസിക്സ് ഈസ് എ ലൂപ്പ് ഡയോറിറ്റി യൂസ് ടു ട്രീറ്റ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആൻഡ് എഡിമ ഇൻ കൺജസ്റ്റീവ് ഹാർട്ട് ഫെയിലുവർ ലിവർ സിറോസിസ് ആൻഡ് റീനൽ ഫെയിലുവർ ജനറിക് നെയിം ഈസ് ഫോറോസിമേഡ് ലാസിക്സ് വർക്ക് ടു ഇൻക്രീസ് ദ എസ്ക്രീഷൻ ഓഫ് സോഡിയം ആൻഡ് വാട്ടർ ബൈ ദ കിഡ്നി ബൈ ഇൻഹിബിറ്റിൻ ദയർ റീ അബ്സോർവേഷൻ ഫ്രം പ്രോക്സിമൽ ട്യൂബുൾ ഡിസ്റ്റൽ ട്യൂബുൾ ആൻഡ് ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലി ദ ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആഫ്റ്റർ ഐ വി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈസ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ലാസ്റ്റ് അപ് ടു ടു അവേഴ്സ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഓറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ലാസിക്സ് ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് ആക്ഷൻ വിത്തിൻ വൺ അവർ ആൻഡ് ആക്ഷൻ ലാസ്റ്റ് അബൌട്ട് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ഇൻസുലിൻ ഈസ് നോട്ട് ഗിവൺ ബൈ മൗത്ത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ എസ്ക്രീറ്റഡ് ബിഫോർ ബീങ് അബ്സോർബ് ഓപ്ഷൻ ബി അബ്സോർബ് ടു സ്ലോലി ഓപ്ഷൻ സി ടു ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ടു സ്റ്റൊമക് ആൻഡ് മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രൈൻ ഓപ്ഷൻ ഡി റെൻഡേഡ് ഇൻ ആക്റ്റീവ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി റെൻഡേഡ് ഇൻ ആക്റ്റീവ് ഇൻസുലിൻ ഈസ് എ പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺ ഇറ്റ് ടേക്കൻ ഓറലി ദ ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസസ് ഇൻ ദ സ്റ്റൊമക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ വിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ദ ഇൻസുലിൻ ബിഫോർ എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ് സ്ട്രീം the four body fluids that have implicated in the transmission of hiv are option a blood saliva semen vaginal fluid option b tears saliva urine sweat option c blood semen vaginal fluid and breast milk option d urine semen vaginal fluid and breast milk The correct answer is option C, blood, semen, vaginal fluid and breast milk. A frequent side effect of Lasix is that it Option A, promote electrolyte disturbance Option B, allow kidney to retain hydrogen ions Option C, permit kidney to conserve potassium Option D, promote conservation of calcium The correct answer is option A, promotes electrolyte disturbances.